karibu msomaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema sababu kuu nne za mwanamke kutokufika kileleni sababu kuu nne za mwanamke kutokufika kileleni msikizaji na kuletea uh, mada hii baada ya kupata message kutoka kwa dada mmoja ambaye amepata shida kufika kileleni naomba nikusomee message hii kwanza kabla sijaendelea ili uweze kuelewa kiini cha uh, mada hii ambayo kozi itakusaidia wewe mwanamke na mwanaume vile kuelewa wajibu wako message hiyo hapa inasema kwamba daktari mimi naitwa eh, Mariam napatikana huko na umri wa miaka 23 daktari Samhani naomba kukuuliza swali mimi nina mpenzi wangu ambaye ndo kanitoa Bikra na nimeshashiriki naye tendo la ndoa mara sita lakini kile kinachoni kile nilichotegemea ni tofauti kabisa na kinachotokea kwani licha ya kushirikiana naye tendo la ndoa mara hizo zote sijahisi kabisa raha yoyote na naona ni tofauti kabisa na yale ambayo niliyategemea au inachukua muda gani mpaka nianze kufurahia tendo hilo unaweza kuona jinsi gani huyo dada ndio amebikiriwa lakini anashindwa kufurahia tendo la ndoa amesikia tendo la ndoa lina utamu lakini amekosa utamu kuna sababu kadhaa ambazo zinapelekea hali hiyo kujitokeza na ni wanawake wanaoni sikiliza ni wengi sana tafiti zinaonyesha wazi kabisa kwamba asilimia karibia na themanini huko nyuma nilikuwa nasema 67 sawa lakini taarifa hizi nimezipata katika sosi chanzo ambacho na hakika kabisa ni cha kweli CBS News wanaofahamu Kiingereza utaiona CBS News kwenye TV na maeneo mengine unaweza kuitafuta taarifa hiyo kwamba karibia asilimia themanini ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika kileleni sasa katika hao ambao wanafiki wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni asilimia ishirini ni wale ambao wamekutana tu mara moja tu ghafla wamekutana kwenye pati kwenye sherehe mkatiana tayari mmoja akamdanganya mwenzie asilimia shina tisa ni katika uhusiano mpya wanadanganya lakini kati ya asilimia na nane mpaka themanini wanadanganya. Na katika hao wanaodanganya asilimia tano ya hao wanaodanganya. Yaani katika kufanya mapenzi mara mia katika mara tisini watakuwa wamedanganya. Kwa hmm. unaweza kuona jinsi gani hali ni mbaya sana. Hasa mwanamke anayekudanganya kwamba amefika kileleni kumbe hajafika, uwezekano wa kutafuta mwanamke mwanaume mwingine wa kumtia ni mkubwa ni mkubwa sana kwa sababu wanawake wanasimuliana sana ndio utamu wa mambo mbalimbali ya ndani ndani kuliko sisi wanaume sasa unaomba mwanamke mwanamke anedanganya itafikia mahali anachoka kudanganya kwamba amefika kileleni sasa hali hiyo sio nzuri kwa hiyo sababu zifuatazo ndizo ambazo zinapelekea wanawake wengi kutokufika kileleni tafiti hizi zimefanywa na Dr. Erin Cooper wa Temple University huko Marekani kwa hiyo nimependa kupa na nukuni vitu ambavyo ni vya uhakika sio vya kubahatisha moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha mwanamke asifike kileleni ni kutegemea kwamba kwa kuingiliwa tu na uume mwanamke atafika kileleni na kwa bahati mbaya asilimia zaidi ya themanini ya wanaume wana matatizo ya kuwahi kumaliza hayo yote ni magumu sana na yanapelekea mwanamke ajikute katika hali ngumu sana na anashindwa kufurahia mahusiano yake na hata mwambia mwanaume ukweli na kama anashindwa kumwambia mwanaume ukweli mwanake ataanza kutafuta hivi kweli mimi na kasoro au sina kasoro sasa kwa wale ambao wameagizia video zangu zile za jinsi ya kufanya mapenzi na mwanaume au jinsi ya kufanya mapenzi na mwanamke sawa kuna video ile ya jinsi ya kumfaidi mwanamke ili kwa ajili ya wanaume imewaelezea kitu ambacho kinaitwa Uh, 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 koito alignment technique CAT unaweza kutafuta kama unapoka Uingereza unaweza kutafuta koito alignment technique lazima mwanaume anapokuwa ameingiza uume ajue kuna angle fulani wanaita angle of penetration yani e, yani yani kona ya kuingilia ili aweze kusugua kisimi kisimi kina misho mingi ya mishipo afahamu zaidi ya mara nane ya kichwa cha uume wa mwanaume kwa hiyo unapokuwa umeingilia mwanamke sio tu bora umeo umeingia ndani ah ah kuna engo kuna kona fulani ukisugua mwanamke anapata utamu mwingi lingine ambalo linachangia ambalo mwanamke asifike kileleni kwa urahisi ni kwamba tafiti zinaonyesha wazi kwamba iwapo umbali kati ya tundo lile ambalo mwanaume anaingiza uume na kisimi kile kiharage ni mkubwa 
mwanamke atapata shida kufika kileni kwa hiyo kuna distance kwa hiyo kuna tofauti kati ya mwanamke na mwanamke kwa hiyo kwa hiyo unapokuwa umeingiza uume na na umbali wake ulio kutoka kwenye ile tundu mpaka kwenye kisimi kama ni mkubwa kuliko kawaida about sentimita mbili sawa basi utajikuta kwamba mwanamke huyo atapata shida kufika kileni unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo wale ambao wanasema sijui mke wangu kakeketwa afiki kileleni na kwa sababu hamfahamu hiyo engo ukisugua ile eneo ambalo lilimedani limedani limekatwa vizuri mwanamke anafika kileleni lakini wengine ambao lipo ni hivi hapo inachangia mwanamke asifike kileleni asilimia kubwa ya wanaume hawajui njia sahihi za kumwandaa mwanamke ili afike kileleni mwanamke ana maeneo kumi na manne ambayo yana misho mingi ya mshipa fahamu kuliko maeneo mengine yote ya mwili wake sasa mwanamume lazima afahamu jinsi gani ya kuyashughulikia kila eneo na kwa wakati mwafaka unapomwandaa mwanamke vizuri kisimi uke vyote vinatanuka vinavimba na kama vitanuka vitanuka maana vitapata msuguano mwingi na ifuata msuguano mwingi zitatokea cheche za utamu sasa wanaume wengi ni haraka sana wanabukia tu hivi wanadandia tu wanadandia tu lazima umwandae mwanamke kwa muda usiofungua dakika 14 kabla ya kuingiza kiumbe chako. Kwa hiyo maandalizi ni jambo la msingi sana ambalo linapata. Kwa hiyo kama ujaangazia video zangu mwanaume kwenye video ile ya jinsi ya kumfaidi mwanamke kuna video fulani ambayo inaonekana mwanaume anafanya mapenzi na mwanamke lakini anatumia mkao huo ambao unaitwa coito alignment technique. Kwa hiyo utamwona mwanaume mwenzio yuko juu ya mwanamke anachokifanya gramu yake singe 10 nitakutumia kwa njia ya Gmail. Pointi nyingine inayofuatia na inapelekea wanawake wengine wasifike kileni na hii imefanywa utafiti miongoni mwa wanawake na wanandoa 1309. Inaonyesha wazi kwamba mwanamke asipoihangaisha, asipojichikilisha, asipojitikisa tikisa anashindwa kutibua vichocheo ndani ya mwili wake ambavyo vitamsaidia afike kilele. Unapokuwa unajichakalisha unahangaika hangaika mwili wako unarejea. Vile vichocheo vinamwagwa kwenye sistemu kwenye mfumo kwa wingi kuliko kawaida. Kwa hiyo wanawake wale ambao wanajua vitu viwili tu vya kumfanyia mwanaume, watajikuta mara nyingi wanakaa wanasubiri mwanaume tu amalize au mwanaume ashughulike. Sasa hiyo vile vichocheo vinaganda vikiganda utapata raha ya kitu na ndoa na ndio maana nimekuandalia mwanamke video video clips na jarida la mambo gani ya kumfanyia mwanaume mambo gani ya kujichangamsha mwanaume ana maeneo kumi na moja yenye misho mingi ya mshipa fahamu jinsi gani ya kuyashirikia kila eneo itakusaidia mwanamke kutibua zile hisia vichocheo vitubuke badala ya vinaganda sawa vinasinzia vichocheo ile mifuko ya vile vichocheo vina vinakuwa vimeganda habitoi msimu una shida kufika kileleni kwa ndoa. Sasa ikichanganyika hilo la kuto kuchakalika na migogoro mingine ambayo unao kichwa ni juu ya mume wako si mume wako yukoje sio na kibamia si yukoje hakupi hela si hajakupa zawadi au power outing yote yakichanganyika na hilo kwamba ujichakalishi kileleni utasikia tu redioni. Utafikiria mchepo kuto kuna utamu utaufuata na utaokosa hata huko. Sawa utakutana na mwanamume mwingine ambaye atakulamba lamba sana kuliko mume wako lakini kuliye ni kwamba na yeye atakuzoea atarudia pale pale kwa mume wako. Kwa ni maeneo ambayo of course inapaswa uangalie jinsi gani wewe utaweza kuyafanyia kazi ili iweze kusaidia kufanyia kitu la ndoa na mkeo au na mumeo. Hayo yote yako ndani ya video na majarida unalipa shilingi kumi unatumia SMS kwenye namba ifuatayo ili nikutumie unani SMS yenye Gmail address. Gmail address unayo. Kama una WhatsApp ingia kwenye Google Play. Ukishangia Google Play, sawa? Pale juu kabisa utaona hapa imeandikwa Google Play. Nyuma ile G ya Google Play iliyoandikwa Google Play kuna mistari mistari kama vitatu kama njiti za kibiliti kama vitatu bofu ya pale. Utaona email address ya Gmail ambayo ulifungulia WhatsApp. Kwa hiyo unanitumia ile ambayo imeandikwa pale kwenye message kwenye namba ifuatayo 0754 94 tarudia 0754 na kuletea mada nyingine ndugu msikilizaji inayosema mambo ishirina moja ambayo yanakuthibitishia kwamba uhusiano wako utadumu mambo ishirini na moja yanayokuthibitishia kwamba uhusiano wako utadumu utakwenda mbali na kama unayo saba 
basi utaangalia uiongeze ili awe 21 uhusiano wako udumu na furaha idumu kati yako na mpenzi yako hii ni video hapo inakuja kwa hiyo jisajili kama hujajisajili ili nitakapokuwa nimeweka video hapa YouTube kwa gharama zao atakutumia SMS kwambia kuna video mpya inayosema mambo 21 yanasababisha uhusiano udumu kwa ujisajili haja haraka sana usijio kupita na video hiyo ni kali kupita zote na itakuwa ndefu kidogo kwa sababu mambo 21 sio madogo utaangalia nitaimisha kwa 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 kina zaidi ukitaka ushauri kwa njia ya simu gharama yake ni shilingi 5000 namba ni hiyo hiyo 0754 tisa 94 ukija kusini live ni shilingi 10000 nitazandika namba hapa chini ili usikusaidie usijokasa hao na Mungu akubariki